வணக்கம் இப்போ செய்ய போகிறது மீன் குழம்பு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான இந்த ரெசிபியை எனக்கு கொடுத்தது என்னுடைய மாமியார் அவங்க ரெசிபி படி தேவையான பொருள் பார்க்கலாம் சின்ன வெங்காயம் பத்து சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் தக்காளி பழம் மூணு தக்காளி பழம் அதை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை விட இஞ்சி பூண்டு தட்டி இருந்தால் வந்து ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் எலுமிச்சம்பழ அளவு புளியை தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கோங்க அதை நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு இருக்கும் இப்போ மீனை ஒரு ரெண்டு தாட்டி கழுவிட்டு அதில் வந்து கல்லுப்பும் தயிர் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றி நல்லா பரட்டி அந்த மீனை வந்து அந்த கவுச்சு வாடை போகிறதுக்காக இந்த மாதிரி செய்கிறது இப்படி செஞ்சு நல்லா கழுவிடுங்க மஞ்சத்தூள் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டு அந்த மீனில் பரட்டி ஓரமாக வச்சுடுங்க மீனை நல்லா கவுச்சு வாடை இல்லாமல் கழுவிக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் தாளிக்கிறதுக்கு வந்து கருவேப்பில் சோம்பு வெந்தயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் கடாய் சூடான உடனே அதில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நல்லெண்ணெய் சூடான உடனே சோம்பு வெந்தயம் கருவேப்பில் வரமிளகா போட்டு நல்லா தாளிச்சுக்கணும் ஏழு எட்டு பூண்டு இஞ்சி வந்து ஒரு இன்ச் அளவு தட்டி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்து நல்லா வந்து பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் வெந்தயம் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் கசப்பு வராமல் இருக்கும் ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக இருந்தால் கூட போதும் இப்போ சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக மாறிடுச்சு அடுத்து வந்து தக்காளி பழத்தை சேர்த்து நல்லா வந்து தக்காளி மசீர அளவுக்கு வதக்கி விடணும் மூணு தக்காளி பழம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி பழமாக இருந்தால் போதும் நல்லா பழுத்த தக்காளி பழமாக எடுத்துக்கோங்க தக்காளியை நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு அடுத்து வந்து புளிக்கரைசலை சேர்த்துக்கலாம் புளிக்கரைசலோட ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா வந்து அதை கரைச்சி வச்சுருக்கேன் புளிக்கரைசலை சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடணும் அப்போ வந்து உப்பு மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் வந்து சேர்க்க போகிறோம் புளி தண்ணியை ரொம்பவும் தண்ணியாக கரைச்சிடாதீங்க ரசத்துக்கு கரைக்கிறத விட கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கணும் இப்போ புளி தண்ணி சேர்த்தாச்சு தேவையான அளவு உப்பு அடுத்து மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் மீன் குழம்புக்கு தேவையான பொருள் எல்லாமே சேர்த்தாச்சு இந்த குழம்பு கொதித்து சுருங்கின உடனே கடைசியாக வந்து மீனை சேர்த்துடலாம் நான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்க மீன் வந்து திலாப்பியா ஃபிஷ் ஜிலேபி மீன் இந்த மீன் வந்து கொஞ்சம் முள்ளெல்லாம் கம்மியாக தான் இருக்கும் புளி தண்ணி மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் வேறு எந்த தேங்காய் மசாலாவும் சேர்க்கவே இல்லை அதனால் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு கூட இந்த மீன் குழம்பு வச்சுருந்து சாப்பிட்லாம் ரெண்டாவது நாளில் தான் மீன் குழம்பு எப்பயுமே சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு எங்கள் வீட்டிலலாம் சொல்லுவாங்க குழம்பு நல்லா சுருங்கிடுச்சு இப்போ மீனை சேர்த்துடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் மீனை சேர்த்துட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டிங்கன்னா வந்து மீன் நல்லா வெந்துடும் அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே நமக்கு மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடும் நல்லா அந்த சென்டரில் ஒரு குச்சி வச்சோ இல்லை கையிலையோ நசுக்கி பாருங்கள் ஒட்டாமல் வந்துச்சுன்னா வந்து மீன் நல்லா வெந்துடும் இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நமக்கு மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு மீன் குழம்பு சாப்பிட்றதுக்கும் செய்கிறதுக்கும் ஒரு நாலு மணி நேரமாவது வித்தியாசம் இருந்தால் வந்து அந்த மீன் வந்து அந்த கிரேவியில் நல்லா ஊறி அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாம் இறங்கிடும் அதனால் காலையிலேயே இந்த மீன் குழம்பு செஞ்சு வச்சிட்டிங்கன்னா மதியமோ இல்லை அடுத்த நாளோ சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ